Hello, ladies and gentlemen, and it is my privilege to be here today as the host of the PMWL East and introducing the MVP of week one here for the PMWL East. It is, of course, RQG9. What a god, as he played out of his mind throughout the first week. So, first things first, uh, G9, uh, did you expect to perform that well individually, considering that you're also the team's IGL? ไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเล่นออกมาได้ดีขนาดนี้ครับก็คิดไว้ว่าจะเล่นได้แบบว่าอยู่ในอันดับหนึ่งถึงอันดับสามแต่ว่าไม่คิดว่าจะจบด้วยอันดับหนึ่งแล้วก็ตัวผมเองเป็น MVP ประจำสัปดาห์ Uh, so, second question then, I suppose, is that uh, leading into the first Super Weekend, so the days to qualify for the first Super Weekend, RRQ was eighth place, uh, and G9 had only got three kills during that. Uh, how does the team look at the performance from that Tuesday and Wednesday? ทำให้การเล่นของผมมันทําให้ผลงานออกมาไม่ดีครับหลังจากที่เรามีการคุยกับปรับความเข้าใจกันในทีมครับแล้วก็คุยกันว่าจะเล่นให้มันง่ายขึ้นเล่นเล่นในรูปแบบของทีมครับแล้วก็ผลงานก็ออกมาดีขึ้นครับอืมโอเค so related to that then how did the team change strategy coming into the Super Weekend because you guys played out of your mind so how, how, what changed from those two days coming into the Super Weekend อ่าอย่างแรกนะครับคือเราปรับเปลี่ยนการเล่นของทีมตัวเองก่อนครับหลังจากความการเล่นของทีมเราออกมาค่อนข้างจะไม่ดีเราก็เลยต้องจูนความการเล่นของทีมเราใหม่แล้วก็อย่างที่2คือเราศึกษาการเคลื่อนที่ของแต่ละทีมจุดลงของแต่ละทีมแล้วก็นํามาวิเคราะห์ในการเล่นครั้งต่อไปในอาทิตย์ในในครั้งต่อไปของเราครับเพื่อให้ผลงานที่ออกมาให้มันดียิ่งขึ้นครับ Because obviously you ended up being the top fragger as well what what do you think is key uh, to being consistently you know the top fragger over the three days of a super weekend when the lobby is super powerful some of the best teams in the world what's the key to that ส่วนหนึ่งคือผมต้องขอบคุณอันนี้เป็นส่วนหลักนะครับที่ต้องขอบคุณก็คือเพื่อนร่วมทีมครับผมมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีแล้วก็คอยช่วยเหลือตัวผมทำให้ผมเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีครับ Were there any moments of doubt for you guys during the second day? Our RQ day one had come in in second place, uh, but then throughout the second day they didn't have That many big games. Uh, so, were there any doubts uh, in that second day of the Super Weekend? ด้วยการที่เราเราเรียกว่าเราฝึกซ้อมศึกษาในรูปแบบที่เราไม่เคยเล่นครับเพื่อที่จะได้คอยแบบว่ารับสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นครับทําให้วันที่สองมันออกมาการเล่นเราออกมาไม่ดีครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลต่ออันดับเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับ Talk to us about the uh, the Miramar game. Uh, you guys, I think it was match three on Sunday. Uh, <laughs> you guys had driven the cars all the way up the hill, very high ground vision. Uh, talk to us about the process of that game because taking that high ground very interesting, uh, not very common. Uh, talk to us about that Miramar game, uh, match three on Sunday. The point we came up is the point we fell down. เราฝางใกล้เหมือนครับเป็นจุดแรกที่ขึ้นไปยึดง่ายที่สุดครับแล้วก็เป็นเขาที่สูงมากๆครับทำให้สามารถมองเห็นโพสิชันที่รอบๆตัวเราแล้วทำให้เราสามารถเห็นทุกคนในรอบๆตัวเราแล้วเราทำให้เราเล่นง่ายขึ้นในการในการแจ้งจุดเพื่อในการมูฟในการเล่นต่างๆครับ Talk to me about the reaction the team had in the final game uh... Of Erangel, when the circle went to Military Island, and you guys uh, found uh, Bigatron and were able to take them out during that. Talk to me about what was going through the team's mind, uh, because that meant that eventually you could take first place. คือเราเรารู้สึกดีใจครับที่สามารถเก็บอันดับสองของตารางไปเป็นทีมแรกครับครับผม A final question then is: Do you think taking the top spot in week one would put you at 
uh, give you extra pressure on your shoulders uh, for you and the rest of our RQ, or are you not thinking about that too much? ทุกคนรู้สึกยินดีกับคะแนนที่ออกมาครับเพราะว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความกดดันในการเล่นตลอดทุกเกมครับครับแล้วค